আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালের নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার শিক্ষণকালীন মূল্যায়নের ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রকল্প বা প্রতিবেদন উপস্থাপন এই টপিকটা নিয়ে আজকে ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা এন সিটিভি থেকে এবছর তোমাদের হচ্ছে এই নমুনা প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়েছিল যেখানে শিক্ষণকালীন মূল্যায়নের তিনটা আইটেম ছিল তো গত পর্বে আমরা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট বা ব্যবহারিক কাজ এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে দেখবো অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রকল্প বা প্রতিবেদন উপস্থাপন এখানে একটা নমুনা প্রশ্ন দেওয়া আছে মুক্ত উৎসের প্ল্যাটফর্মে বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ডিজাইন করার প্রকল্প উপস্থাপন করো তা আমরা হচ্ছে আজকে ভিডিওতে এই কাজটা করব অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রকল্প বা প্রতিবেদন উপস্থাপন নমুনা প্রশ্ন হচ্ছে মুক্ত উৎসের প্ল্যাটফর্মে বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ডিজাইন করার প্রকল্প উপস্থাপন করো উত্তর এখন আমরা নিজেরা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করব যেহেতু আমরা প্রথমবার একটি ওয়েবসাইট তৈরি করব তাই আমরা মুক্ত উৎসের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করব ধাপ এক গুগল সাইটস ওপেন এবং টেমপ্লেট পরিচিতি শুরুতে আমরা একটি ইন্টারনেট ব্রাউজার যেমন গুগল ক্রোম ওপেন করে অ্যাড্রেস বারে সাইটস ডট গুগল ডট কম লিখে এই গুগল সাইটসে প্রবেশ করব এরপর একটি জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করতে হবে কারো যদি জিমেল অ্যাকাউন্ট না থেকে থাকে তবে আগে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে সাইন ইন করার পরে একটি নতুন পেজে প্রবেশ করব যেখানে ব্লাঙ্ক লেখা থাকবে এবং সেখানে একটি প্লাস চিহ্নিত আইকন থাকবে আইকনটিতে ক্লিক করলে একটি ব্লাঙ্ক ওয়েবসাইট দেখতে পাবো এই ব্লাঙ্ক ওয়েবসাইটটিতে বিভিন্ন তথ্য এবং ডকুমেন্ট ইনপুট দেওয়ার মাধ্যমে একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করা যায় আমরা ব্লাঙ্ক আইকনটিতে ক্লিক না করে আরও কিছু টেম্পলেট এক্সপ্লোর করার জন্য এর উপরে বাম দিকে টেম্পলেট গ্যালারি লেখা জায়গায় ক্লিক করব কিছু নির্দিষ্ট করা টেম্পলেট থেকে এডুকেশন সেকশনে যাব যেহেতু আমরা আমাদের নবম শ্রেণীর জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বানাবো তাই এই সেকশনে ক্লাস নামের টেম্পলেটটি আমরা সিলেক্ট করব এই টেম্পলেটটিতে প্রবেশ করে আমরা টাইটেলে ক্লাস নেম টাইটেলটি দেখতে পাব এখানে হোম শিডিউল নিউজ লেটার নামক তিনটি পেজ রয়েছে এবং ডান পাশে ইনসার্ট পেজেস ও থিমস নামক তিনটি অপশন রয়েছে ইনসার্ট নামক অপশনটিতে ক্লিক করে আমরা বিভিন্ন ডকুমেন্ট এবং গুগলের বিভিন্ন সফটওয়্যার ওয়েবসাইটটিতে সংযুক্ত করতে পারব থিমস নামক অপশনটিতে ক্লিক করে আমরা ওয়েবসাইটটি ডিজাইন পরিবর্তন করতে পারব পেজেস নামক অপশনটিতে ক্লিক করে আমরা হোম শিডিউল নিউজ লেটার নামক তিনটি পেজে আমরা প্রবেশ করতে পারব এখানে দেখো যে কথাগুলো বললাম তার কিছু ছবি এখানে অ্যাটাচ করা হয়েছে ঠিক আছে গুগল ওয়ার্ক স্পেসের ছবি এখানে দেওয়া হয়েছে গুগল সাইটস গেট স্টার্টেড এখানে গেট স্টার্টেড ক্লিক করে হচ্ছে আমাদের কাজগুলো করতে হবে এটা হচ্ছে কি গুগল সাইটসের হোম পেজ তারপর যে কথাগুলো বললাম টেম্পলেটস গ্যালারি রয়েছে এখানে এখান থেকে তোমরা ব্লাঙ্ক না করে টেম্পলেটস গ্যালারি থেকে হচ্ছে টেম্পলেটস সিলেক্ট করতে পারো চিত্র গুগল সাইটসের টেম্পলেট গ্যালারি তারপর দেখো ক্লাস অপশনে ক্লিক করার পরে এখান থেকে হচ্ছে আমরা ক্লাস নেম সেটা এডিট করে আমরা নবম শ্রেণী লিখব ঠিক আছে এবার আসো ধাপ দুই ওয়েবসাইটের নাম লোগো এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সেট করা এবার আমরা গুগল সাইটস এর লোগো ডান পাশে সাইট ডকুমেন্ট নেম এর জায়গায় আমাদের ডকুমেন্টের নাম লিখব উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত স্ক্রিনশটে লেখা হয়েছে আনন্দলোক স্কুল এবার টেম্পলেটটির উপরে বাম দিকের কোনায় ক্লাস নেম লেখা জায়গায় আমাদের বিদ্যালয়ের নামটি লিখি উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত স্ক্রিনশটে লেখা হয়েছে আনন্দলোক হাই স্কুল এর ঠিক নিচে লেখা রয়েছে অ্যাড লোগো এবার আমরা এখানে আমাদের বিদ্যালয়ের লোগোটি অ্যাড করব এর জন্য আমাদের বিদ্যালয়ের লোগোটি আমাদের কম্পিউটারে একটি নির্দিষ্ট ফোল্ডারে সংরক্ষণ করে রাখব লোগোটির কালারের উপর নির্ভর করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ঠিক করব যাতে করে লোগোটি সুন্দর করে ফুটে ওঠে উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত স্ক্রিনশটে লেখা হয়েছে আনন্দলোক হাই স্কুল এর একটি লোগো অ্যাড করা হয়েছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি কালো করা হয়েছে বিদ্যালয়টির নাম ও লোগোটি খুব সুন্দর করেই ফুটে উঠেছে আমরা একটু পরিস্থিতি দেখব তো এবার আমরা হোম পেজের মাঝের ক্লাস নেম নামের লেখা হেডার লেখাটিতে আমরা লিখি ক্লাস নাইন এই লেখাটিতে আমাদের পছন্দসই লেখার ফন্ট এবং কালার ইউজ করতে পারব যেমন প্রদত্ত স্ক্রিনশটে দেখা যাচ্ছে ক্লাস নাইন লেখা হয়েছে সবুজ কালার ব্যবহার করে এবার আমরা ক্লাস নাইন লেখার পেছনের ইমেজ অপশনে আমাদের বিদ্যালয়ের কটি ছবি আপলোড করব একটি ছবি আপলোড করব উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত স্ক্রিনশটে আনন্দলোক হাই স্কুলের একটি ছবি আপলোড করা হয়েছে ঠিক আছে এই যে কথাগুলো বললাম এগুলো হচ্ছে এখন আমরা ছবির মাধ্যমে স্ক্রিনশটগুলোর মাধ্যমে দেখব দেখো এখানে এই যে আনন্দলোক স্কুল এই নামে ফাইলটা সেভ করা হয়েছে ঠিক আছে তবে এখানে দেখো এই যে আনন্দলোক হাই স্কুল নাম দেওয়া হয়েছে এখানে হচ্ছে আমার লোগোটা সেট করেছি আনন্দলোক হাই স্কুলের ছবি এখানে এই দেখো একটা ছবি অ্যাড করা হয়েছে তার আগে কি লেখা ক্লাস নাইন ঠিক আছে এই সবুজ কালার দিয়ে লেখা হয়েছে জন্য হয়তো বোঝা যা
আমাদের বিদ্যালয় এবং আমাদের শ্রেণী সম্পর্কে পরিচিতিমূলক একটি লেখা লিখব যাতে কেউ এই ওয়েবসাইটটি সার্চ করলে আমাদের বিদ্যালয় এবং আমাদের শ্রেণী সম্পর্কে একটা ধারণা পায় উদাহরণস্বরূপ পদ্ধতি স্ক্রিনশটে লেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আনন্দলোক হাই স্কুল এবং নবম শ্রেণীর একটি ক্লাস ওভারভিউ লেখে আপলোড করেছেন ক্লাস ওভারভিউর নিচে দেওয়া ইনসার্ট ইমেজের দুটি অপশন থেকে অথবা টেম্পলেটটি ডান পাশে ইনসার্ট অপশনের ইমেজ থেকে আমাদের বিদ্যালয়ের ক্লাস নাইনের একটি শ্রেণীর এবং শিক্ষার্থীদের একটি ছবি পেজটিতে আপলোড করি উদাহরণস্বরূপ পদ্ধতি স্ক্রিনশটে দেখা যাচ্ছে আনন্দলোক হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর একটি শ্রেণীর ও একটি শিক্ষার্থীদের ছবি আপলোড করা হয়েছে খেয়াল করো এই যে ক্লাস ওভারভিউ এখানে লেখা আছে আনন্দলোক হাই স্কুল সম্পর্কে যেমন আনন্দলোক হাই স্কুল ইজ এ রিপিউটেড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন লোকেটেড ইন বাংলাদেশ নোন ফর ইটস কমিটমেন্ট টু একাডেমিক এক্সিলেন্স অ্যান্ড হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট অফ স্টুডেন্টস এস্টাবলিশড ইন নাইনটিন নাইনটি স্কুল হ্যাজ রিচ হিস্টোরি অফ প্রোভাইডিং কোয়ালিটি এডুকেশন অ্যান্ড ফোস্টারিং এ নার্চারিং লার্নিং এনভায়রনমেন্ট ক্লাস নাইন অফ আনন্দলোক হাই স্কুল কনসিস্ট অফ এ ডাইভার্স অ্যান্ড ভাইব্রেন স্টুডেন্ট কমিউনিটি অ্যাজ অফ দ্য একাডেমিক ইয়ার The class has 80 students, evenly distributed between boys and girls. The school prides itself on promoting gender equality and providing equal opportunities for all students to excel academically and personally. If you have a school, you can see that the school is a school. 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 তো এগুলো হচ্ছে এখানে আমরা ক্লাস ওভারভিউতে লেখা হয়েছে চিত্রটা কি চিত্র হচ্ছে ক্লাস ওভারভিউ লেখার পরের স্ক্রিনশট ঠিক আছে এখানে দেখো আনন্দলোক হাই স্কুলের ইনসার্ট অপশনে যে দুইটা ছবি এখানে অ্যাড করা হয়েছে একটা হচ্ছে ক্লাসরুমে স্যার ক্লাস নিচ্ছেন বা শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে বসে রয়েছে সেই ছবি আর একটা হচ্ছে কি তিনজন শিক্ষার্থী কম্পিউটারে কোনো একটা কাজ করছে সেই ছবি ঠিক আছে এই ইমেজ অপশনে যে ছবিগুলো হচ্ছে ইনসার্ট করে সেগুলো পাবলিশ করা হয়েছে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি ইমেজ আপলোড করার পরের স্ক্রিনশট ঠিক আছে तो यह हमें हमारे जो क्जट आज के आज के मजे क्जट कर देखो हमारे अनुसंधानमूलक क्या छोड़ जो मुक्त उत्सव प्लैटफर्मे विद्यालय वेबसाइट डिजाइन कर प्रकल्प उपस्थापन करा तो हमें से भाव कैक्ट प्रकल्प उपस्थापन कर लगे आए का क्या बाकी आज श्रेणी काज पाठ्यपुस्तक सन्निवेशित एक एवं दलगत काज छक पूरण बक्स पूरण फ्लोचार्ट अंकन यगल थकते परे हमें क्योंकि इतिम्य नवम श्रेणी प्रत्येक विषय जो प्रत्येक विषय जोगुलो एकक क्ज जोड़ा क्या दलगत क्या छक पूरण आज सब समाधान कर दिए जरा देखो एक कष्ट चैनल प्ले लिस्ट अपशने गेले क्योंकि से भिडियोगो तुम्हारा देखे नीते ठीक है तेम ही भाव डिजिटल प्रजुक्ति विषय जतगुलो क्या आज है श्रेणी का सब कर देवा आज है तरह एखे जो नमुना प्रश्नपत्र देवा हमें आगामीकाल आपलोड कर देव हमारे चैने तुम्हारा हे एटार एक नमुना समाधान देखते पा शिक्षार्थी एत खण आलोचना करी नवम श्रेणी डिजिटल प्रजुक्ति वार्षिक परीक्षार शिखनकालीन मूल्यायन अनुसंधानमूलक क्ज व प्रकल्प वेदन उपस्थापन जे क्षा देा हुए नमुना प्रश्न देवा छो तर समाधान नहीं आशा करी तुम्हारे का भिडियो भलो लेगे ये नमुना प्रश्नपत्र संग्रह कर एन सी टी थे देवा जो नमुना प्रश्न तुम्हारा देवा से खान तो यह प्रश्न तुम्हारे परीक्षा असाइनमेंट हिसाब से शिखनकार मूल्यन हिसाब से थकते परवर्ती भिडियोगो देखार आमंत्रण जानिए आज एखे विदाय निल्ला हाफिज